ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبابي في الله بعدكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qabla ya miaka 1000 na 492 na na siku kama ya leo tarehe kama ya leo na mwezi kama huu ambao kwamba tuko ndani yake kulipatikana ndani yake mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tukiwa leo tuko tarehe 12 katika mwezi wa rabi'ul awal na ni moja katika akwali ambazo kwamba zina nguvu kati ya maulama hatusemi hakuna khilafu kati ya maulama ipo kuna waliosema mtume amezaliwa tarehe nane bali kuna kauli pia mtume amezaliwa ramadhani kuna khilafu kati ya maulama wa sira lakini kauli ambayo kwamba ina nguvu zaidi ni ya kusema ni tarehe 12 azaliwa tarehe atakayozaliwa lakini ada ya matokeo yanapofika zama zake ni kukumbushana matokeo kama yale mwezi wa ramadhani unajulikana kama shahrul qur'an mwezi wa qur'ani unapofika mwezi wa ramadhani tukisimama kuzungumza hapa tutazungumzia qur'ani na fadhila zake tukieka darasa tutatafsiri qur'ani tukiamua ni wenyewe ibada basi katika ibada kubwa ambazo kwamba tutazifanya ni kusoma qur'ani kwa wingi kwa nini Qur'ani Qur'ani katika mwezi wa Ramadhan kwa sababu ni shahrul Qur'an eh? Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an Ukifika mwezi wa Dhulhijja tuanza kukumbushana manasik ya Hajj na ibada ya Hajj na durus na ibar masomo na mazingatio yanayopatikana katika ibada kama ile Ikifika tarehe 17 mwezi wa Ramadhan tunakumbuka Ghazwa Badr vita vikubwa ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu amevita yomul furqan 
siku ya kutofautisha kati ya haki na batil kwa hivyo matokeo kama haya ambayo kwamba yalitokea katika tarehe ya Kiislamu yanapofika huwa bila shaka tunaishi ndani yake na kuyakumbuka kwa hivyo tunapofika katika mwezi kama huu Rabiul Awwal ambao ni mwezi wa kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam basi na moja kwa moja unatukumbusha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ambaye kwamba tumetaja katika Jumaa zilopita kwa yeye ndio ni'ma kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametunaimesha laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin tukasema man ina ma'na ya kunaimesha na ma'na ya ziada yani ma'na ya qat'a kukata yani zikinapotajwa ni'ma za Mwenyezi Mungu basi ikitajwa ni'ma ya kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kata kabisa kuwa hakuna yoyote inayofikia ni'ma kama hiyo alhamdulillah Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotujalia ni katika umma Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katika kumkumbuka mtume kama huyu katika khutba yetu ya leo tutataka tuzungumzie mahabba yake kwa umma wake. Namna gani mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa kiupenda ummati wake. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa kitupenda sana ummati wake ni mimi na wewe hakuna mwingine Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akitupenda mahaba ambayo kwamba sio ya kawaida Ndipo paka pale anafika anasema kullu ummati yadkhuluna aljanna Katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari ummati wangu wote utaingia peponi illa man aba isipokuwa yule ambaye kwamba atakataa wewe mwenyewe ukikataa kuingia umekataa wewe lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ashakuweka katika njia ya kukupeleka peponi kullu ummati yadkhuluna aljanna ummati wangu wote utaingia peponi illa man aba isipokuwa aliyekataa masahaba wakamuuliza qalu wa man ya'ba ya rasulullah nani huyo atakayekataa ya rasulullah mtume akasema man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba yule atakayenitii akanifuata akafuata njia yangu na yale nilokuja nayo dakhala aljanna ataingia peponi wa man asani na atakayeni khalifu akani asi faqad aba huyo amekataa mwenyewe sasa njia panda iko mbele yako utashika njia ya taa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikupeleke peponi ama utashika njia ya kumaasi mtume sallallahu na alokuja nayo kupeleke motoni angalia himma alokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ummati wake ataka ummati wake wote uingie peponi na ndio maana ikaja pia katika sahihi ya imam al-bukhari mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mathali wa mathalu ummati kama mathali rajulin au qadanara mfano wangu na mfano wa ummati wangu ni kama mfano wa mtu ambaye kwamba amewasha moto mtu amewasha moto fajalati aljanadibu wal farashu yaqana fiha Asema wale wadudu ambao kwamba wapenda kukaa karibu na moto kama nzige wakawa wanaanguka katika moto kama ule. Wanaona ni pengine ni mwangaza sehemu kuna mwangaza wakienda kumbe ni moto wanaanguka ndani yake. Asema wa ana akhidhum bihujazikum. Asema na mimi nazishika hujaz zenu. Hujaz ni sehemu ambayo kwamba inashikilia nguo eh? pale unapoifunga suruali ama unapokikaza kikoi. Hizo ndo zinaitwa hujaz. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi mfano wangu ni mwenye kuwashika zile sehemu ambazo kwamba zinakaza nguo na kuwarudisha nyuma kuokoa msingie katika moto. Hili ndilo tumwa nalo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathali wa mathalu ummati. Kwa hivyo mfano wake na mfano wa ummati wake ni kama mfano mtu aloasha moto. Sasa sisi tunaelekea moja kwa moja katika ule moto. Naam, na kweli tupenda kuelekea katika moto kwa sababu hufati naru bishahawat. Moto ume umezungukwa na shahawat kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama. Na mwanadamu gharik amezama katika kupenda shahawat. Tafauti na janna, hufati aljannatu bil makarih Mtume asema. Ile pepo imezungukwa na vitu venye kuchukiza. Mtu anaona ah alfajiri bana maji baridi. Mimi nataka nilale bana mpaka saa mbili saa tatu hufati aljannatu bil makari pepo inzungukwa na vitu venye vile ambavyo kwamba unaviona ni vizito kwako venye kuchukiza chukiza kwa nafsi ya mwanadamu lakini nar moto hufati bi shahawat imezungukwa na shahwa sasa yule ambaye kwamba anafuata shahawat zinampelekea wapi 
Ketika moto Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuzuia tusifike huko. Mahabba ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ummati wake Sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha safari moja asema nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ana furaha sana asema nikapatilize ile hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwambia ya Rasulullah niombe Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu anha As-Siddiqa bint As-Siddiq akasema Allahumma ighfir li Aisha ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat wa adkhilha al-jannata bi ghayri 'iqab wala hisab ngalia du'a namna ilivyokuwa kubwa na nzito Allahumma ighfir li Aisha ya rab msamehe Aisha mpe maghfira Aisha ma qaddamat aloyatanguliza wa ma akharat na yale aliyochelewa atakayokuja kuyafanya baadaye wa ma asarrat aloyafanya kwa siri wa ma a'lanat aloyafanya dhahiri wa adkhilha aljannata na umuingize peponi bila hisab wala iqab umuingize peponi bila kumfanyia hisabu wala kumwadhibu angalia dua namna ilivyokuwa nzuri sayyidatuna aisha radhiyallahu anha akafurahi Mekuja katika baadhi ya riwayat asema mpaka kichwa karibu kiguse chini namna alivyokuwa na furaha na kucheka na, na kutabasamu Sayyidatuna Aisha kutoka manna dua hii aliyoombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisha namuuliza eh, Mtume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza Aisha nini kilichokufurahisha anamwambia dua yako ya Rasulullah amwambia innaha da'wati li ummati fi kulli salatin sallaituha Asema hii dua alokuombea wewe sasa ni dua yangu kwa ummati wangu katika kila swala na swali Allah Hii dua ambayo kwamba mara moja tu alisikia Sayyidatuna Aisha akafurahi mpaka kuruka ruka kwa furaha ni dua ambayo kwamba Mtume alikuwa tuombea mimi na wewe awaombea ummati wake katika kila swala anayoiswali katika kila swala anayoiswali atupenda kiasi gani Rasulullah Alikuwa na ihtimam na sisi kiasi gani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasa tujiulize mimi na wewe tumuombea mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa yeye alikuwa akituombea kila swala mwisho ametufundisha basi baada ya adhana muniombee wasila ati muhammadan alwasila wal fadila kama ninavyokuja katika dua ya adhani je wamuombea ala alaqalli kwa uchache wamuombea mtume sallallahu alaihi wasallam wasila na kama alivyosema man saala allah li alwasila hallat lahu shafa'ati yawm alqiyama atakayeniombea wasila kwa Mwenyezi Mungu atapata shufaa yangu siku ya kiyama ama mimi na wewe hatuhitaji shufaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa ikiwa yeye atuombea katika kila swala sisi tumkumbuka mara ngapi kwa siku sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anapokea alimam muslim katika sahihi yake Sema safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma akapita katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inomhusu Sayyiduna Ibrahim alayhi salam alposema faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ya rabbi atakayeni fuata basi ni katika mimi na atakayeni asi wewe ni mwenye kusamehe yani ukitaka kumsamehe utamsamehe ukitaka kumuadhibu utamuadhibu akapita na katika aya ya sayyiduna Isa alayhi salam akisema in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta alaziz alhakim ya rabbi ikiwa utawadhibu ni waja wako azungumzia ummati wake ya rabbi ikiwa utawadhibu ni waja wako na ikiwa utawasamehe basi wewe ndio aziz na hakim mtume sallallahu alayhi wa sallam alipopita katika zile aya akawa analia sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam chozi likamtoka chozi lilokuwa ghali zaidi katika ulimwengu chozi la mtume sallallahu alayhi wa sallam lilimtoka taib analia kwa kitu gani anainua mikono anasema ummati ummati ya rabbi na kuomba ummati wangu ummati wangu hakulia kwa ajili ya mke wake wala kwa ajili ya watoto wake wala kwa ajili ya wajukuu zake wala kwa ajili waliokuwa karibu na yeye amelia kwa ajili yangu mimi na wewe ummati ummati yani sisi tumemfikisha mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kutoa chozi ni mahamba kiasi gani aliyokuwa nayo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ummati ummati 
mtume anamtuma jibril alayhi salam nenda kwa muhammad ukamuulize nini kinachomliza na sio kwa mwenyezi mungu hajui anajua lakini nataka mimi na wewe tujue nenda kamuulize nini kinachomliza sayyidna jibril anakwenda paka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ammbia mula wako anakupa salamu anakuuliza ma yubkik nini kinachokuuliza nini kinachokutoa machozi mtume sallallahu alayhi wasallam ammbia ummati 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 wangu ummati wangu Sayyidina Jibril anarudi kwa Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad anasema ni ummati wake ummati wake unamliza Mwenyezi Mungu anamwambia Jibril nenda kumwambie inna sanurdhika fi ummatika wala nasuuk sisi tutakuridhisha ewe Muhammad katika ummati wako wala hatutakufanyia vibaya Allah ndipo pale ikateremka aya wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha hakika Mola wako subhanahu wa ta'ala atakupa mpaka uridhie na mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kuridhika ikiwa mmoja katika ummati wake wako katika nar sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wasallam angalia namna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukarimu wake alivyofungua kwa kipenzi chake Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema tutakupa mpaka uridhike sasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amekaa anatoa chozi kwa ajili ya nani kwa ajili yangu mimi na wewe sasa tujiulize mimi na wewe tushalia hata siku moja kwa ajili ya mtume? Jiulize ndugu yangu Muislamu. Lazima katika mahaba kupatikane tabadul. Mahaba yapatikane upande mmoja tu. Ikiwa yeye alilia kwa ajili yako, je wewe ushawahi kulia kwa ajili yake sallallahu alayhi wasallam? Je unaposoma vitabu vya Saira, ukapita katika ghazwa Uhud? Ukaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipasuliwa kichwa mpaka damu zikamwagika unakuwa na shuur gani unakuwa na hisi ya gani unapofika katika hali kama hiyo unaposoma kisa cha taif mtume sallallahu alayhi wasallam anakimbia maka anakwenda taif ili angalau apate nusra anafika taif watu wa taif wanawatuma wande wazimu na watoto wadogo wampige mawe mpaka damu yake tukufu inaroa katika miguu sallallahu alayhi wasallama damu ya mtume sallallahu alayhi wasallama miguu inaroa kwa damu yake unaposoma kisa kama hichi ama unaposikia kisa kama hichi unakuwa na hisia gani ushawahi kutoa chozi kwa ajili ya rasulullah sallallahu alayhi wasallama alafu tunadai tunampenda tunampenda ikiwa yeye alitoa chozi kwa ajili yetu sisi mbona twashindwa kutoa chozi kwa ajili yake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ama machozi yetu ni pale tunapokata vitunguu hatujui kulia kwa lengine mtume sallallahu alayhi wa sallam analia anashughulishwa na nani ummati ummati bali kafika hali akawa anasema shayyabatni hudun wa akhawatuha imenizesha mimi hud imenitoa mvi nyele nyeupe hud surat hud wa akhawatuha na ndugu zake maulama wasema kilichomzesha sayyiduna rasulullah katika surat hud ni pale mwenyezi mungu akisema wa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum saliha zikielezwa umma umma waliopita na adhabu ambazo kwamba ziliwateremkia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa shafaka yake na rahma yake kwa ummati wake akawa anauzunika aona na mimi ummati wangu watafanywa nini ikiwa umma walotanguliwa walipata adhabu mbali mbali kama zile zilotajwa katika sura Hud na mimi ummati wangu watakuwa katika hali gani kwa kutuwaza mimi na wewe mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akatokwa na mvi akatokwa na nyele nyeupe sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alikuwa anatupenda kiasi gani rasulullah amekaa safari moja na masahaba zake anasema ishtaqtu ila ahbabi Nimewatamani vipenzi vyangu. Masahaba wanamwambia awalasna ahbabaka ya Rasulullah kwani sisi si vipenzi vyako. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia bal antum ashabi. Nyinyi ni masahaba zangu. Walakinna ahbabi qaumun ya'tu min ba'di yu'minu bi wa lam yarawni. Asema vipenzi vyangu ni wale ambao kwamba watakuja ni watu watakuja baada yangu wataniamini na hawajaniona. 
Yaani mimi na wewe tulimwamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hatujamuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa asema ishtaqtu ila ahbabi. Nimewatamani vipenzi vyangu. Yaani ametutamani mimi na wewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ushaka siku ukasema namtamani Rasulullah. Iko siku ushaka wewe na nafsi yako ukasema leo natamani angalau nimu wote katika ndoto. Ushaka siku ukasema namtamani wacha nikashike kitabu cha sera ama shamail ni msome angalau nipate kumjua Ushaka siku umemtamani ukasema nitafanya safari nende zangu umra ama haji angalau nikapate kumzuru mtumi sallallahu alaihi wasallam ushawahi kumtamani kama alivyokuwa anakutamani yeye Ulama walotangulia walikuwa na irtibat na taalluq mafungamano na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wakawa hawako mbali na yeye hata sekunde moja Sayyiduna Abu Abbas al-Mursi alikuwa akisema law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lahza ma adadtu nafsi min al-muslimin Asema law mtumi sallallahu alaihi wasallam ataghibu kwangu lahza moja tu ma sekunde tu law ataghibu nikaishi bila kumtamani bila kumfuata bila ya kumtambua bila kuwa na mafungamano na yeye lahza moja asema ma adadtu nafsi min almuslimin nisingeji hisabu nafsi yangu katika waislamu sasa tujiulize mimi na wewe ndugu yangu muislamu twakaa mienzi na miaka hatuna habari na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatumtamani hatuna taalluq na yeye tuko katika hali gani Jiulize lao leo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa mfano masala iftiradhia lao atakuwa ameswali na sisi Jumaa akakushika mkono baada ya Jumaa akakwambia ni mgeni wako mimi leo utakwenda naye nyumbani ama huende kuna mtu anakataa ugeni wa mtume wallahi kila mmoja atamani sharaf ma ba'daha ma ba'dahu sharaf kila mmoja atamani mtume sallallahu alaihi wasallam awe mgeni wake nyumbani kwake hata kama ni dakika moja lakini sasa jiulize ndugu yangu huyo mgeni ambaye kwamba utakwenda naye mpaka nyumbani kwako utakapoingia katika nyumba yako atakuwa radhi na nyumba yako kwanza hiyo nyumba unayoishi ikiwa ni yako mwenyewe ulijenga ulijenga kwa pesa ya halali ama utaingiza mguu wa mtumi katika nyumba iliyojengwa na pesa ya haramu ni nyumba yako wewe haki yako ama umekwenda kupora nyumba ya mayatima Taib akishaingia vile ulivyovibandika katika ukuta wa nyumba yako mtumi atakuwa radhi navo lile kochi ambalo kwamba utataka mtumi sallallahu alaihi wasallam aende akalikalie kochi lile umelinunua na mali yako ya halali jiulize rasulullah haendi sehemu chafu ndugu zangu wala haendi sehemu kulochanganyika haramu na halali ama kupatikana haramu tupu Je Rasulullah akisema naingia chumbani kwako nifungue kabati lako atapambana na nini katika kabati lako Je kuna yale masidi machafu machafu na picha chafu chafu Je kuna vitu vya haramu haramu na mafaili ya kufoji ndani ya kabati lako Je hayo yote yamo ama hayapo Jiulize ikiwa kweli wataka dhiafa ya Rasulullah ikiwa kweli wataka mtumi awe mgeni wako hata siku moja Je akiingia katika nyumba yako atakuwa na raha na nyumba yako? Mu'min atakikana katika kila lahza katika maisha yake awe na taalluq na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ampende kama vile alivyompenda. Kama vile alivyokupenda akatokwa na mvi. Kama vile alivyokupenda akatokwa na chozi akalia. Kama vile alivyokupenda akawa hana raha hana hamu la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa kama nafusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura al-Kahf hali yote hii ilikuwa ikimpata mtumi sallallahu alayhi wasallam kwa sababu atupenda mimi na wewe je mimi na wewe twampenda sallallahu alayhi wasallam ama twashindwa na majabali katika sahih ya Imam al-Bukhari mtumi sallallahu alayhi wasallam asema uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbu uhud ni jabali latupenda na tulipenda uhud 
Mtume sallallahu alaihi wasallam angalia maneno yake kwa makini hakusema uhudun yuhibbu na wa nuhibbu yajulikana kwa uhud ni jabali lakini kwa nini aongeze neno jabal kwa nini aseme uhudun jabal yuhibbu na wa nuhibbu yani mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kutuambia kwa hili nalolizungumzia ni jabali na nyinyi mwajua maumbile ya jabali gumu zito Halina nafsi, halina roho, halina hisia. Lakini pamoja na maumbile yake hayo latupenda. Fama baluku mashabu alqulub. Vipinyinyi wenye nyoyo na hisia mtakikana mumpende kiasi gani? Ikiwa viumbe visokuwa na nyoyo wala hisia vilimpenda sallallahu alaihi wasallam. Twashindwa na majabali. Twashindwa na mimea. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wake kabla ya kutengezewa mimbar alikuwa akiegemea gogo la mtende ilipokuja fikra ya kutengeza mimbar kwa sababu watu wamekuwa wengi lile gogo la mtende likaekwa mbali kidogo khatwa kama sita mbali na mimbar ya mtume sallallahu alaihi wasallam halikuchomwa alikufanywa kuni wala halikuzikwa wala halikutupwa lilikuwa ndani ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hadithi imefika daraja ya tawatu namna ilivyopokewa na masahaba wengi Mtume sallallahu alaihi wasallam amepanda member siku hiyo ana khutubu gogo linatoa sauti uko linalia Gogo la mtende mmea unalia Kwa nini? Kwa sababu umekosa kuguswa na mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ilikuwa na mahabba kiasi gani? Ndipo pale Al-Hasan al-Basri katika wema walotangulia katika saadat at-tabi'in alikuwa akisema Jidhun hanat li Rasulillah fama balukum ashabu al Gogo hili linamlilia Mtume sallallahu alaihi wasallam nyinyi vipi wenye nyoyo Hili halina moyo hili lamlilia Mtume sallallahu alaihi wasallam nyinyi wenye nyoyo mataka namulie kiasi gani Mnapomkumbuka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yule mmoja akasema wa hanna jidhun ilayhi wa huwa jamadu fa ajibun an tajmud al ahya'u Ama tutashindwa na wanyama mpaka wanyama walimpenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anapokea al-Imam al-Hakim an-Naisaburi katika al-Mustadrak ala Sahihain kisa cha Safina maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Safina katika wafanyikazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Mtume kufariki alipokuwa amepanda jahazi wanaelekea pande za Rom kwa bahati mbaya ikapenduka ile jahazi kutoka na mawimbi makali kwa bahati nzuri kulikuwa na kisiwa karibu na hapo akaenda paka kwenye kile kisiwa Safina anasema hadithi iko katika mustadrak ya Imam Al-Hakim Safina anasema nikifika katika kisiwa napambana na simba mkali anakuja kwa speed ataka kunitafuna yani kimwangalia tu vile anavyokuja unajua na njaa huyo anaja kunila Alpomuona ule simba anakuja akamwambia ya Abul Harith ana maula Rasulillah ya Abul Harith Abul Harith ni moja katika majina sabini ya simba katika lugha ya Kiarabu amwambia ewe simba ana maula Rasulillah mimi ni maula wa mtume sallallahu alaihi wasallam simba yule kutajiwa mtume tu sallallahu alaihi wasallam alisimama akaeka na kichwa chini sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam paka wanyama walimpenda rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na haitoshi kuwa amesimama hakumla safina safina asema bali alinipa escort mpaka upande wa pili ili asije mnyama yote mwingine akanidhuru sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sasa majabali jamani ampenda mtumi mimea ampenda mtumi wanyama wamempenda mtumi sisi waumini vipi hali yetu tutakikana tumpende kiasi gani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa hivyo kila mmoja atakana awe na taalluq na rasulullah awe na mafungano na bwana mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam awe na shauqi na yeye amtamani kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam anavotutamani ama alivotutamani na sisi tuwe na shauq japo kwa kumuona katika ndoto Japo kwa kumuona man raani fil manami fa sayarani yaqadha au faqad raani haqqa katika riwaya nyingine atakayeniona katika ndoto ameniona kikweli tujiulize mimi na kutoka tuzaliwa tushamota mara ngapi 
Kuna watu hata mara moja hawajamuota katika umri wao wala hawalifikiri hilo. Moja katika mashayikh zetu anatuelezea kisa asema alipokwenda Hijaz bilad al-Haramain asema kuna mama wa Kisiria alikuja analia sana. Asema kwa ile hali aliyokuja nayo ya huzuni na kilio kikubwa nikajua huyu labda amepata habari kwa familia yake yote imepigwa mabomu amekufa. Asema nikamuuliza nini kinachokuuliza ewe mama? Sikiza maneno aliyotoa mama. Asema leo ni siku ya tatu sijamuota mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani ni ada kwake kumuota kila siku. Asema leo ni tatu sijamuota mtume sallallahu alaihi wasallam. Najiuliza sijui nimefanya maasi gani sijui nimefanya madhambi gani paka Mwenyezi Mungu akanipa adhabu kama hii ya kunikosesha kumwota Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam siku tatu zinamliza siku tatu zinamkondesha zinamtia maradhi sisi miaka kwa miaka hatummwoti Rasulullah wala hatuna habari ndo mwisho vijana wetu sasa badili ya kuwa Rasulullah ndo role model wao ndo kudwa wao wamekuwa sasa wanatefuta waimbaji na wanafilamu maekta na na, na na wachezaji mipira kwa sababu hayumo Rasulullah katika vifua vyao lakini lao tungeja za taalluq ya mtumi katika vifua basi bila shaka kudwa wao angekuwa nani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ikhwat al-iman wal-islam mekuja katika baadhi ya akhbar Semekana mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa yuko katika sakarati al-maut alipokuwa anafariki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuna maneno aliyatoa akasema kumuomba Mwenyezi Mungu Allahumma shaddid alayya wa khaffif ala ummati ya rabbi nitile uzito mimi katika hii sakarati al-maut na wa khaffifishie ummati wangu Allah Yaani yuko tayari Rasulullah kutubebea sisi uzito wa sakaratil maut. Asema Rabbi mimi nipe mimi ule uzito wa sakaratil maut wa khafifishie umati wangu. Alikuwa tupenda kiasi gani? Sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi na wewe tuko tayari tuseme ya Rabbi tukhafifishie sisi sakaratil maut. Ama ya reti ya Rabbi ungetukhafifishia unge ungetushadidia sisi ama ukatutilia uzito sisi ukamkhafifishia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho mpaka ataka kubeba uzito na sakarati al-maut ni nzito inna lil-maut la sakarat kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokwa na roho si jambo dogo ni jambo zito lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kutubebea kwa sababu atupenda sallallahu alaihi wasallam fa hal badalnahu al-hubba fa hal qabalna al-hubba bil-hubb je sisi tumembadilishia mahabba kama alivyotupenda na yeye tumempenda kwa hivyo kila mmoja awe na taalluq awe na mafungamano na Mtume sallallahu alaihi wasallam ahakikishe kifua chake kimejaa mahabba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amtefute amsome ajue akhlaqi zake ili ajipambe naye ajue sunna zake ili azifanyie kazi amwangalie namna gani Rasulullah alikuwa akiishi na watu ili na yeye aishi na watu mtefute katika kila jambo Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi wasallam maisha yako kutoka kuamka mpaka kulala yawe ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku ta'alluq pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam atujumuishe na yeye fil firdaus al'ala ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam